Еще вот она торчит. О, вот она торчит. Вот. Вот и дымила она у тебя тут. Отвалилась, короче. Я не знаю, как ее выпихнуть теперь. Труба на полу вон там. Поставь мне стул, пожалуйста. Побыстрей. Нет у нас теперь трубы. Понятно? Вся труба вон там. До свидос. Она, это клеенная вся упала. Все вырвало. Из-за этого... Мы сейчас это... Года у нас сегодня нелетная. Сейчас посмотрим. Он что, значит, отрезал этот лист. Я еще не уходила, не смотрела со стороны. Ну, так аккуратненько он сделал. Видно, нет. Вот этот лист. Так далеко, кажется, не особо большой. Сейчас видно. Но все равно. С моё окно, считай. Да, с моё окно. Закрыли. Ну, ладно, так аккуратно сделал. Все хорошо. Подтекать ничего не будет. Ни дождь, ничего. Я так думаю. Нормально будет. Заживем как-нибудь. Покажем печку. Итак, начинаем мы демонтаж. Начали мы демонтаж нашей печки в бане. Вот, пыль ужасно дышать нечем. Муж стал разбирать печку. Трубу, то есть, вернее, будем убирать эту печь, заказывать новую, так как у нас проблемы. Так, надо каналю как-то, а нет, там нужно, наверное, чистить как-то. Сейчас забьется канализация. Так, вот такой у нас пейзаж. Смотрите. У нас, короче, на крыше... Отсырела труба, такая же была кирпичная. И когда снег с крыши и лед сходил, он ее просто-напросто сбил. И она свалилась, упала на землю. Мы ее также разбирали, вывозили с огорода от соседки. Вот. И там по краю сложили. То есть большую часть трубы нету. Мы теперь и мыться не могли, и мы теперь без, без бани, короче. Вот у нас душ, горячая вода, моемся. Так, в итоге какие у нас проблемы возникли? Сначала у нас а, парилка наша вот эта прохудилась, и кирпич, э, камни, по, этот... Э, и камни провалились туда, под дувалово, в топку. Вот. А муж пришел и вот заварил все. То, что эта крышка была, заварил, чтобы можно было как-то еще топиться этой печкой и мыться в бане. Но сам котел хороший. Он крепкий, не прогнил ничего. Прогнила только вот топка, но ее заварили. В итоге все равно эту печь будем выкидывать. И мы остались без трубы. В данный момент сейчас не успела заснять. Рафаэль уже все это раздолбал тут как мог. В общем, наша задача вот эту длинную трубу, которая идет на второй этаж и выше была труба, вот это все нужно как-то демонтировать, убрать. Вот, сейчас он хочет убрать вот эти вот кирпичи. И, соответственно, нам не нужно будет на втором этаже в моей комнате 
разбирать эту печь, эту трубу. Она просто вот так вот упадет сюда, сядет. В любом случае нам здесь надо ремонтировать все. Вот. Это сейчас он все разобрал. Поэтому тут разгром хороший. Но при демонтаже, конечно, все это бывает. Вот такой у нас пейзаж. Это все осядет, и так будет постепенно он сбивать, сбивать, сбивать кирпичи, раздавливать, и они будут этот, как сказать, оседать будет эта труба. И тем самым уже не надо будет демонтаж вести в моей комнате. Вот то, что я хотела сказать. То есть мусора будет на втором этаже минимально, мало. Так, вот. Что эта печка? Эту печку нам сказали, что она прослужит нам, вот эта железная печка прослужит нам 25 лет. В итоге она нам прослужила всего 14. Ну, по сути, началось все с того, что... Труба или то, вот нет, это печь, она немножко, видите, наклон какой у нее, она стояла ровно, то ли от тяжести, то ли от того, что просел фундамент, полка, тумба, бетонная тумба, которую мы заливали под эту печку. Походу она у нас осела, ну, сами понимаете, Россия, подземные воды, короче, идет это холод, тепло, весна, и вот это все, короче, играет. Весь грунт играет, и поэтому у нас и просел, просела полка бетонная, на которой стояла эта печь, то есть она у нас наклонилась. И немного деформировалась труба. Но мы этой трубой, как, как бы сказать, еще пользовались много, много лет. Тихонько она проседала, оседала. Вот сейчас скажу, насколько она села, потому что вот она еще как бы держится. Вот смотрите, вот это вот, вот эта штука была вот там, возле потолка. То есть она вот настолько, еще, ну, тут больше, конечно, моей руки, она осела. То есть, получается, сама печь накоренилась, в ту сторону завалилась, она неровно стоит. И еще то, что тут нагрузка была, вода постоянно много набирали, и камни. Топка у нас была полностью забита. Четыре ведра камней хороших таких, мощных, речных. Вот. И это все как бы со временем хуже-хуже. Это еще и сырость тут была. Ну, мылись, как имеете в виду, пар, вот это вот вода. Видите, все разрушилось, полопалось. Подливали, лили как могли. Ну, то есть, кто как мылся. Семья большая, дети, сами понимаете. Тут и краны ломаются, тут и вода льется. И, в общем, ничего путем не соблюдается. Вот. Поэтому пришел конец этой трубе и этой печки. Сначала печки, потом трубе. Такая вот история. Я смотрела, я снимаю раб. Фонарик. Раб, она может упасть. Это вообще она у тебя держится только вот, смотри, на двух, на одном кирпиче по ходу. Вот один кирпич это все держит. Фонарик, да. Фонарик, фонарик есть. Вот ты снизу свети будешь. Ага, а ты что будешь? Я пошел наверх, вот это еще надо будет продашь мне. Чердак ванны. Смотри, мухи ожили. Рафа, я что-то не пойму, что ты хочешь сделать? Ты даже молчишь. Объясни хоть, комментируй хоть, что ты хочешь сделать. Там все дует, Раф. 
Там из пола дует, и вообще все дует. Холодно, поэтому полы холодные у нас. Рафа, надо все разбирать это. То, что ты хочешь рисор подложить, он у тебя не выдержит. Ты только хуже сделаешь, оно все застрянет, и ты не сможешь разобрать. Надо. Да, да. Я поняла, что ты хочешь. Хочешь эту трубу не разбирать? На ресорт поставить? Да? Да я хотела, могу все не разбирать, потому что это придется. Я за то, чтобы все сделать новое. Труба у нас, она уже ремонту подлежит. Давай сюда. Толку от него. Да. Сейчас я поставлю. Капец, блин, мастеры, фломастеры. Блин, ничего не можем. Мало тут далеко, да? Куда его положил? Вот он. Все. Что, падает что? Не глины я очищаю, чтобы. Полететь сюда. Блять, <свят> дальше падает что-то. Ну, трубу скосила сильно. Смотри, трубу Ой. не повреди сейчас. Зачем ты это отрываешь? Пенить надо. Дует, да? Да, тут пенит надо. Тут вообще сильно холодно. Затянет и все.
Рафа, она сейчас сверху как долбанет, там ты знаешь, в мой рост это труба. Нижний. Нижний надо таскать. Ну все, сейчас это рухнет. Нам надо было сверху начать Рафа, эту трубу -то разбирать. Сейчас она сюда упадет, ты ее фиг ты ее тут это разберешь. Иди внизу разбирай. С той стороны опасно. С той стороны опасно. Отскакивай, если что. Прилипла с пеной. Одна труба на это нам пол кирпички держится.
Убегай. Тихонько давай. Спускайся вниз. Не спустится она. А? Не успеешь. Отскакивай. Главное, чтобы она вот эта стояла. Не будет она так стоять. Нет, она опрокинется. Меня летит прям. Все, все, все. Вот поверху стучи, она упадет. Видно, нет, <смех> что произошло. Что там поломало? А, смотри, трубу не задел ты. Там что-то вода течет. Господи, боже мой. Понятно. Кран у печки сломал. Вот он и течет. Да. А бы изначально сначала воду вылить из печки. Потом. Тут знаешь, какая сейчас будет? Ж... Вообще. Кошмар. Тут надо сюда иди. Тут вообще все рухнуло. Сейчас тут стекло разобьет. Не знаю, Раф. Там уже все на сапырке запылились. Че, идти наверх посмотреть? Там что-то держит, что ли? Раф, я пошла наверх. Да, скажешь, она падает и падает, когда бью. Ага, а тут в темноте ты что видишь? Ну, я На голову упадет тебе? Ударю, посмотрим. <coughs> По всему дому пыль. Не буду трогать на видео снимаю капец я здесь у она тоже тут оседает рафа тут на два кирпича села отойди я ее толкну она упадет Уйди! На, блин. Сверху. А что она такая? Тяжелая. Не подходи. А, походу она в полу застряла. Уйди, уйди! Не все говорит сразу. О боже. Моя рука работает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кирпичей рядов. Толкаю. Давай подожди. Опять подожди. Сейчас она рухнет. Тут, блин. Ты стучишь, я у меня пол под ногами ходу. Все, уйди, я кидаю. Кидать? Ну, да. Ой, какой тут сквозняк. Уйди, уйди, Рафа, она очень тяжелая. Да я нет у меня давно уже. А, уйди, уйди. Так, трубу не сорвало еще. Во, видишь, какая я сильная. Одной рукой. Толкнула. Да ладно, прикалываться. Вернее, она уже давно упала, а ты только сейчас закричал. 
Ура, мы сделали. Подожди, а тут что, ламината не было за печкой, что ли? Что-то я не поняла. Какие-то кирпичи здесь собрался складывать. На кое это надо? Уди, я еще кирпичи кину. Стой, стой, подожди, я вот тут... На, возьми тогда. Кидай сюда. Что, можно здесь затыкать трубу? Ой, какой сквозняк, ё-моё. Все там можешь чистить, все делать. Во, откуда тут холод? Конечно. Тут что-то надо, утеплитель у нас есть. Заложи сюда утеплитель, очень сильно дует. Вообще сквозит тут. Улица, натурально улица. А ну правильно, это на улицу выход сразу идет. Конечно. Утеплитель надо ложить. Ну, это понятно. Ну, видишь, она уже вся рассыпается. Вся рассыпается. Сейчас таскать нам надо. Панизма такая идет, ды этот копоти. Прикольно, да? Вот сколько у нас труба через мою, мою, через мою комнату выходила. Зашивать будет. Все. Это да, это все надо как-то вытаскивать. Да, потом ломать печку. Это вытащить металлом и начинать бетон делать ломать ломать бетон плитку там что здесь внутри все 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 мне откуда к тебе лезть а? нет тут грязно будет да как хочешь я не знаю Мама, встань здесь легче будет отряхнись и вылези сюда здесь легче намного а я что тут печку -то. Да, это она грохнула тут. Ты понимаешь, вот такая же бандура вот застряла здесь в, в стене. И сюда грохнула. Мы боялись, она вот так стояла, мы ее ломали, я ее кувалдой ломала. А что за стекло угнала? Да, не стекло, а зеркало. Куда? В зал. Его потом ведем в город. Квартиру. Рафа, вот здесь я пока грязный. Засунь утеплитель. Вообще смотри, какой сквозняк. 